ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜಿಯಾವಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇಂದಿನ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಎ ಐ ಓ ಓ ಔ ಅಂ ಅಹ ಕ ಖ ಗ ಘ ಂ ಚ ಛ ಜ ಝ ಯ ಟ ಠ ಡ ಢ ನ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ ಹೀಗೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯೋಗವಾಹಕಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವು ಹದಿಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿವೆ ಅ ಆ ಇ ಇ ಉ ಊ ಋ ಎ ಎ ಐ ಓ ಓ ಔ ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅ ಇ ಉ ಋ ಎ ಓ ಹೀಗೆ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಇ ಊ ಎ ಐ ಓ ಔ ಹೀಗೆ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಋಸ್ವ ಸ್ವರದ ಅಕ್ಷರ ಅ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದ ಅಕ್ಷರ ಆ ಹೀಗೆ ಯೋಗವಾಹಕಗಳು ಯೋಗವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಅಂ ಅಹ ಅಂ ಎಂದರೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಅಹ ಎಂದರೆ ವಿಸರ್ಗ ವ್ಯಂಜನಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ ಅವು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕ ಖ ಗ ಘ ಂ ಚ ಛ ಜ ಝ ಯ ಟ ಠ ಡ ಢ ನ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ಐದನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನುನಾಶಿಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂದರೆ ಕ ಛ ಠ ತ ಪ ಘ ಝ ಢ ಧ ಭ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ಎಂದರೆ ಖ ಛ ಟ ತ ಪ ಘ ಝ ಢ ದ ಬ ಹೀಗೆ ಇವು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ಅಂದರೆ ಂ ಯ ಣ ನ ಮ ಇವು ಕೂಡ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ಅಂದರೆ ನಾಸಿಕ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಶ ಸ ಹ ಳ ಇವು ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಇವು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು 
ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸ್ವರಗಳು ಹದಿಮೂರು ಯೋಗವಾಕಗಳು ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವೆ ಈ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು